ও পরিচালনা নাহিদ রহমান প্রিয় দর্শক নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এটিএন বাংলার নিয়মিত আয়োজন আইন বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান ল এন্ড অর্ডারে সাথে আছি আমি অ্যাডভোকেট মাশরুফা হোসেন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তির বণ্টন এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত রয়েছেন ব্যারিস্টার শফিকুল ইসলাম অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ সহ সম্পাদক বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ এবং এটিএন বাংলাকেও ধন্যবাদ মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের বিষয়টা আমরা জানি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং এটাকে কেন্দ্র করে অনেক রকমের ডিসপিউটস আমরা দেখে থাকি হয়ে থাকে আমাদের দেশে তো আমার প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে থাকবে যে এই মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের উৎসটা কি এবং এটাতে কি ধরনের সম্পত্তির মানে উত্তরাধিকারদের জন্য বন্টিত হয়ে থাকে আসলে মুসলিম পারিবারিক আইনে বা সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ আমরা সমাজের প্রত্যেক মানুষই বিশেষ করে মুসলিম যারা প্রত্যেকেই তো তার পিতা তার দাদা এদের কাছ থেকে সম্পত্তি পেয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলিমের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই জন্য এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আমাদের যে মুসলিম ল অফ ইনহেরিটেন্স বা মুসলিম উত্তরাধিকার আইন এই সম্পত্তি বন্টনটার আসলে মূল উৎস হচ্ছে কোরআন কোরআনেই বলে দেয়া হয়েছে আসলে কে কতটুকু অংশ পাবে এবং কে কে পাচ্ছে সেটা বলে দেওয়া হচ্ছে আর আমাদের হাদিস এবং ইজমা কিয়াসের মাধ্যমে সেটাকে ডিটেল ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর ইনফ্যাক্ট আসলে কোরআনই হচ্ছে আর কি আমাদের প্রথম মেইন সোর্স যে এখানে কে কে পাবে অংশ এবং কতটুকু অংশ পাবে সেটা কোরআনেই বলে দেওয়া হয়েছে এই আমি মনে করি যে কোরআনই হচ্ছে দ্য প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইনহেরিটেন্স রাইট এবং আপনি বলছেন যে ইজমা এবং কেয়াস বা হাদিস যেগুলোতে ব্যাখ্যা আছে সেখানে একটা ডিটেইল এক্সপ্লেনেশনটা দিতে যে কোন ক্ষেত্রে কি হচ্ছে না হচ্ছে তো উত্তরাধিকার হিসাবে একজন কখন সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পত্তি পাওয়ার বিষয়টা আসলে প্রথম উদ্ভূত হবে যখন যে ব্যক্তি মারা গেলেন যিনি মারা গেলেন তার যে ইয়ার্স থাকবে অর্থাৎ তার উত্তরাধিকার গণ ওই সম্পত্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে অংশ পাবেন অর্থাৎ যার সম্পত্তি বন্টিত হবে তিনি মারা যাওয়ার পূর্বে কেউই উত্তরাধিকার হিসেবে আমি এত অংশ পাবো আমি অতটুকু অংশ পাবো কেউ সেটা দাবি করতে পারবে না আমার না আমার বাবা যদি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন আমি বাবার সম্পত্তিতে বলতে পারবো না আমি উত্তরাধিকার হিসাবে এই অংশটা পাবো বা পাই আমি সেটা দাবি করতে পারবো না যখন বাবা মারা যাবেন তখন তার ছেলে মেয়েরা ওই সম্পত্তিতে অংশকে কতটুকু পাবে সেটা উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী সেটা নিষ্পত্তি করতে হবে উত্তরাধিকার অর্জনে কখনো কোনো কি বাধা আছে বা বাধা আছে কিনা বাধা সেই রকম অর্থে বলতে নাই তবে হ্যাঁ আসে কীরকম ক্ষেত্রে যে আমি আমার বাবার সম্পত্তি তো উনি মারা গেলেন ন্যাচারাল ডেথ যখন হবে তখন পাবো কোনো কারণে কোনো সন্তান যদি বাবাকে হত্যা করে তাহলে ওই পুত্র কখনো তার বাবার সম্পত্তিতে অংশ পাবে না সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মেইন রেস্ট্রিকশানস আর কি যে এই ক্ষেত্রে যদি কেউ যার কাছ থেকে সম্পত্তি প্রাপ্ত হবেন ওনাকে যদি কেউ হত্যা করেন তাহলে ওই উত্তরাধিকার তার বাবার সম্পত্তিতে বা যার সম্পত্তি সে মানে পাবে এগুলোতে কিছু কনফিউশন লেগে থাকে যেমন কেউ কেউ ধারণা করে থাকে উইল করা যায় না ইসলামিক শরীর মোতাবেক বা আপনার গিফট করে দিয়ে যেতে পারবে না বা একটা অংশের বাইরে দেওয়া যাবে না বা আপনার একটা সেল ডিট করে দেওয়া যাবে না এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার মতামত কি উত্তরাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপিত হবে তখনই যখন আমি বললাম যখন এক ভদ্রলোক যে বা ভদ্র মহিলা যিনি মারা যাবেন তার পরবর্তীতে আসলে উত্তরাধিকার হিসাবে তার সম্পত্তি বন্টনের বিষয়টা আসে তার আগ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার এটা হচ্ছে 
নিজের সম্পত্তি উনি যেভাবে খুশি সেভাবে সে উনি বিক্রি করে যেতে পারবেন সেটা কাউকে তিনি হেবা করে দিয়ে যেতে পারবেন হেবার বিষয়টা হচ্ছে তিনি তার কাছের যারা আছেন অর্থাৎ ব্লাডের যারা রিলেটেড অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কে যারা তাদেরকেও দিতে পারবেন বাহিরেও দিতে পারবেন অন্য কেউ কেউ কাউকেও দিতে পারবেন তবে এই ক্ষেত্রে যেটা হয় আমাদের যে রেজিস্ট্রেশন আইন আছে সেই রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী প্রত্যেক স্থাবর সম্পত্তি কেউ যদি ট্রান্সফার করতে চায় অর্থাৎ হস্তান্তর করতে চায় সেটা হেবা হিসেবেই হোক বিক্রয় হিসেবেই হোক বা উইল হিসেবেই হোক সেটা রেজিস্ট্রেশন অবশ্যই করতে হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা বিষয় তবে ওই যে আমি হেবার বিষয়ে বলতে চাই যে হেবা যদি কেউ কাউকে করতে চায় আমি যদি আমার ওয়াইফকে আমি আমার যদি মাকে আমার ভাইকে বোনকে এদের মাধ্যম মধ্যে যদি করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন ফি যেটা আছে সেটা কমে আসবে বা এটা নির্ধারিত একটা ইয়ে আছে ফিজের পরিমাণ আছে সেটা হচ্ছে যদি ব্লাড রিলেটেড যারা আছে বা এখানে কয়েকজনের কথা ওই আইনে বলা আছে তার সেই ক্ষেত্রে খুবই নগণ্য কোর্ট ফি থাকবে ইয়া রেজিস্ট্রেশন ফিজ আর যদি আমি স্ট্রেঞ্জারকে অর্থাৎ বহিরাগত অর্থাৎ আমার সাথে কেউ রিলেটেড না বা আইনে যে কয়েকজনের কথা বলা আছে এর বাইরে থাকে তাহলে তাকে সেল ডিডে যে রেজিস্ট্রেশন ফিজটা দিতে হবে সেই ফিজটাই অ্যাপ্লিকেবল হবে আর উইলের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার যে সম্পত্তি থাকবে আমি আমার তিন ভাগের এক ভাগ সম্পত্তি উইল করে দিতে পারবো আচ্ছা সেটা আমি যে কাউকে করে দিতে পারবো সেই ক্ষেত্রে ল অফ ইনহেরিটেন্স যেটা বা উত্তরাধিকার হিসেবে এই সব বিষয়গুলো অ্যাফেক্টেড হবে আর কি আচ্ছা তো এখন যদি কোনো ভদ্রলোক সে তার তার ছেলে মেয়ে রয়েছে তার স্ত্রী রয়েছে তার বাবা মা যদি ধরেন থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার সে যদি কোনো কারণে হঠাৎ করে মারা যায় এবং কোনো কারণে এসব ক্লিয়ার কোনো ডিটেল দিয়ে না যায় তাহলে তো একদম নর্মাল কোরআনিক মোতাবেক কি তার সম্পত্তি বন্টন হচ্ছে আচ্ছা যদি আগে থেকেই কোনো কিছু না করে যায় তার তার মৃত্যুর পরে তার উত্তরাধিকার যে কোরআনে যে অংশের কথা বলা আছে যেভাবে ওভাবে সেটা বন্টিত হবে উত্তরাধিকারদের মানে কোনো শ্রেণী বিভাগ আছে কিনা উত্তরাধিকারদের উত্তরাধিকারী যারা হবেন তাদের আসলে শ্রেণী বিভাগ আছে কোরআনে সেটা বলা আছে যে আসলে এটা আমরা জানি সেটা প্রধানত তিন প্রকারের হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে ওই কোরআনে বারো জনের একটা তালিকা আছে এখানে আট জন হচ্ছে মহিলা শ্রেণীর আর চারজন হচ্ছে পুরুষ শ্রেণীর এবং এদের অংশের কথা বলা আছে কে কতটুকু পাবে এদেরকে আমরা বলবো অংশীদার বা কোরআনিক এয়ার্স এরপরে আর একটা অংশ আছে যাদের কথা বলা নাই বা ব্লাড রিলেটেড যাদের নাম উল্লেখ নাই তারা ওই অংশটাকে বলা হয় অংশীদার অথবা আসাবা বলে যে সেই ক্ষেত্রে যদি যেমন পুত্র ছেলে ছেলের কথা ওই বারো জনের মধ্যে কিন্তু ছেলের কথাটা নাই মেয়ের কথাটা আছে বাবার কথাটা আছে মায়ের কথাটা আছে ছেলের কথা নাই বাট যখন কোন ভদ্রলোক মারা যান তার একজন ছেলে একজন মেয়ে বা দুইজন ছেলে দুইজন মেয়ে রেখে মারা যান সেই ক্ষেত্রে আবার ওই ছেলে যে নিয়ে আসেন ওনারা হচ্ছে ডাবল অংশ পাবেন কন্যা পাবে অর্ধেক তো সেই ক্ষেত্রে এই যে অংশটা পাচ্ছেন এটা অংশীদার হিসেবে পাচ্ছেন বা আসাবা হিসেবে পাচ্ছেন ছেলে আবার কিছু সময় আজ ধরেন এক ভদ্র মহিলা মারা গেলেন তার স্বামী রেখে মারা গেলেন তার বাবা রেখে মারা গেলেন কোন সন্তান সন্ততি নাই এখানে যে অংশ বন্টনের কথা বলা আছে কোরআনে যদি কোনো ভদ্র মহিলা মারা যান তার স্বামী পাবে চার ভাগের এক ভাগ আচ্ছা চার ভাগের এক ভাগ আর যদি কোনো সন্তান সন্ততি না থাকে তাহলে উনি পাবেন হাফ আবার ওই বাবা তখন কি পাবে ওই আসা বা বা অবশিষ্ট ভুগী আমরা বলি আসাবা বা অবশিষ্ট ভুগী হিসেবে বাকি অর্ধেক বাবা পেয়ে যাবে আচ্ছা তো আরেকটা আছে যে যদি এই যে বারো জনের কথা বললাম নাম বললাম যাদের বলি না এখনো বলবো যে এই বারো জন যারা আছেন এরাও কেউ নাই বা ওই যে অবশিষ্ট ভোগী যারা ওনারাও কেউ নাই দূরবর্তী কোনো আত্মীয় স্বজন আছেন আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে কেউ না থাকলে ওই দূরবর্তী আত্মীয় স্বজন যারা আছেন অনেক দূরের ওনারা ওই সম্পত্তিটা পাবেন সেটা আসলে খুব রেয়ারলি হয়ে থাকে নর্মালি যে আমরা দুটো দুটো অংশের কথা বললাম যে অবশিষ্ট ভোগী এবং অংশীদার এই দুটো অংশের মধ্যে সম্পত্তি প্রধানত বন্টন হয়ে থাকে এখানে আমি বলি প্রথমত পিতা পিতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ এবং পিতার এই অংশটা সবসময় উনি পাবেন এবং পিতা কখনো কারো দ্বারা বঞ্চিত হবে না আচ্ছা পিতা সব সময় পাবে আর 
পিতার পিতা অর্থাৎ আমার দাদা দাদাও ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন পিতা যদি না থাকেন আচ্ছা অর্থাৎ দাদাকে পিতা এক্সক্লুড করতেছেন বাদ দিতেছেন ক্ষুণ্ণ করতেছেন অন্যদিকে স্বামী সবসময় অংশ পাবেন উনি পাবেন চার ভাগের এক ভাগ এবং উনি কারো দ্বারাই কখনো বঞ্চিত হবেন না আর যে ক্ষেত্রে সন্তান বা সন্তান আদি থাকে সেই ক্ষেত্রে চার ভাগের এক ভাগ আর যদি না থাকে ওনার অংশটা আবার ডাবল হয়ে যাবে আবার অন্যদিকে স্ত্রী স্ত্রী পাবেন আট ভাগের এক ভাগ আমরা যেটা সাধারণত বলে থাকি দুই আনা যে দুই আনা পাবেন যদি সন্তান সন্ততি থাকে আর যদি না থাকে তাহলে উনি আবার তার অংশের ডাবল পেয়ে যাবে অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ তখন পেয়ে যাবে মা সবসময় পাবেন মা কখনোই বঞ্চিত হবেন না মা পাবেন ছয় ভাগের এক ভাগ মাও ছয় ভাগের এক ভাগ বাবাও ছয় ভাগের এক ভাগ আবার মাতা মোহ বা মাতা মুহি বা নানির কথা যদি বলি নানিও পাবেন কখন মা যদি না থাকে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে নানিও পাবেন অর্থাৎ মা নানিকে এক্সক্লুড করতেছে বা বাদ দিতেছেন কন্যা পাবে অর্থাৎ মেয়ে পাবে মেয়ে পাবে একজন যদি কন্যা থাকে তাহলে অর্ধেক দুই মানে হাফ পাবে আর যদি একাধিক থাকে তাহলে সবাই মিলে পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ এরপরে আটে আসি আমরা পুত্রের কন্যা অর্থাৎ কেউ ছেলের মেয়ে যদি থাকে সেও পাবে ওই রকম হাফ বাট এখানে ও যে যদি তার একাধিক পুত্র থাকে তারপরে যদি তার একাধিক কন্যা থাকে তাহলে আবার পুত্রের কন্যা পাবে না একজন আরেকজনের অংশটাকে মানে ক্ষুণ্ণ করতেছে তো আরো তিনটা আছে চারটা আছে এর মধ্যে যে বোন পূর্ণ বোন ফুল সিস্টার একই রকম ভাবে পাবে যে কন্যা পুত্রের কন্যা এবং সিস্টার বা বোন একইভাবে পাবে যদি আবার এখানে মেয়ে থাকে তাহলে আবার ওই বোন পাবে না তারপরে বই মাত্রীয় বোন বই মাত্রীয় বোন ওইভাবেই বলা আছে বাট যে পুত্র পুত্রের পুত্র হাফ সিস্টার বই মাত্রীয় বোন মানে হাফ সিস্টার আর সেই ক্ষেত্রে আবার আছে বই পিতৃয় ভাই আছে বই পুত্রীয় একাধিক বিয়ে করতেন সেক্ষেত্রে প্রচলন গুলো ছিল এখনো আছে বাট আমি মনে হয় পরিমাণটা হয়তো কমে আসছে দিন দিন আর কি প্র্যাকটিসটা হয়তো কমে আসছে তো খুব সুন্দর আমরা শুনলাম উত্তরাধিকারদের অংশগুলো আপনি বুঝিয়ে বললেন আমি এখন জানতে চাবো যে কোরআন সুন্না ব্যতীত অন্য কোন আইন মানে কোনোভাবে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনকে নিয়ন্ত্রণ করে কিনা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যদি আমি জিজ্ঞেস করি ধন্যবাদ খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম সেগুলো ইনফ্যাক্ট কোরআনিক যে আইন আছে সে অনুযায়ী তবে আমাদের একটা বিষয় আমাদের যে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে একটা আইন আছে সেটা হচ্ছে আমরা বলি মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ উনিশশো একষট্টি বা মুসলিম ফ্যামিলি অর্ডিনেন্স নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান এই আইনটা পাকিস্তান সময়ে এটা এনেক্টেড হয়েছে এবং ওই আইনে একটা ধারা চার ধারা ওখানে বলা হয়েছে যে যদি কোনো বাবা মায়ের পূর্বে তার ছেলে মারা যায় এবং তার কোনো সন্তান সন্ততি থাকে তাহলে কোরআনিক আইন অনুযায়ী যেটা নর্মালি ওই নাতি নাতনি কোনো সন্তান মানে সম্পত্তি পেত না আচ্ছা মানে বাবা থাকা অবস্থা বাবা মারা গেছে দাদা থাকা অবস্থা দাদা থাকা অবস্থা দাদা জীবিত আছেন বাবা বা মা মারা গেছেন সেই ক্ষেত্রে দাদা দাদি দুজনই আর ওই দিকে নানা নানি দুজনই এরা জীবিত আছেন অন্যদিকে তাদের কি বলে ছেলে মেয়ে জীবিত আছেন তাদের নাতি নাতনি না ছেলে মেয়ে মারা গেছেন নাতি নাতনি জীবিত আছেন সেই ক্ষেত্রে ওই যেহেতু এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম ওখানে দেখা যাচ্ছে যে তারা পাবে না কারণ যে ভদ্রলোকের সম্পত্তিটা বন্টন হবে উনি তো মারা যান নাই এখনো আর তার ছেলে মেয়ে মারা গেছেন সেই ক্ষেত্রে তার নাতি নাতি কি আগে মানে ওটা পেত না আমাদের ব্রেক হয়ে যেত তো এখন যেটা করা হয়েছে এই উনিশশো সালের মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ আইন যেটা এর ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে ওই ভদ্রলোক মানে দাদা দাদির সম্পত্তি নানা নানির সম্পত্তি এখন ওই নাতা নাতি নাতনি পাবেন এমন ভাবে পাবেন যেন তাদের বাবা মা জীবিত আছেন জীবিত আছেন কাজেই তারা ওই অংশটা এখন থেকে 
পাবেন এটা 1961 সালের পর থেকে আসলে এই আইনটা আমাদের দেশে বলবৎ আছে আরেকটু কথা বলে রাখি সেটা হয়তো আগে আলোচনায় আসে নাই যে কোন সম্পত্তিটা বন্টন হবে রাইট তো সেই ক্ষেত্রে একজন মানুষ বা একজন মুসলিম যখন মারা যাবে তার সম্পত্তি বন্টন হবে ওগুলো যে প্রথমে তার যে সম্পত্তি থাকবে সেটা স্থাবর স্থাবর উভয়ই প্রথমে তার যে সৎকার বা তার দাফনের যে খরচটা হবে তার সম্পত্তি থেকে সেটা যাবে তার যদি কোনো ঋণ থাকে সেটাও আগে বাদ যাবে তার যদি কোনো উইল থাকে সেটাও বাদ যাবে পরবর্তীতে তার যে সম্পত্তি থাকবে সেটাও আসলে ইনফ্যাক্ট বন্টন হবে এবং সেই অংশটুকু থেকে বন্টন হবে তার যেটা সিনারিও সেই অবস্থায় হিসাবে তো আমি যদি একটা হাইপোথেটিক্যাল एग्जांपल নেই যে যেমন ধরুন কোন সুন্নি মুসলিম যদি ধরেন তার পিতা পিতার পিতা তার মাতা তার নানি বা দুই কন্যা বা পুত্রের কন্যা রেখে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভাগগুলো কিভাবে হবে পিতা পিতা সব সময় পাবে জি পিতা সব সময় পাচ্ছে ছয় ভাগের এক অংশ আর কি আচ্ছা টোটাল সম্পত্তি আর এখানে বলছেন পিতার পিতা জি তো পিতার পিতা পাবে না যেহেতু পিতা জীবিত আছে আচ্ছা ওখানে সুপারসিড করে আছে রাইট অর্থাৎ আমার বাবা পাবেন আমার দাদা পাচ্ছেন না যেহেতু আমার বাবা জীবিত আছেন আচ্ছা আচ্ছা ওকে দুইজনে আমার দাদাও জীবিত আছেন আমার বাবাও জীবিত আছেন তাহলে আমার শুধু বাবা পাবে আমার দাদা পাবেন না আমার বাবা দাদাকে বাদ দিচ্ছেন এখানে আচ্ছা বঞ্চিত আছে আমার বাবার উপস্থিতির কারণে আবার আমার মাও পাবেন 6 ভাগের এক ভাগ রাইট আমার নানি সেই ক্ষেত্রে পাবেন না যদি মা বেঁচে থাকে নানি পাচ্ছে না না মা নারীকে বঞ্চিত করছে বঞ্চিত করছে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমার যে দুই কন্যা আছে দুই কন্যা পাবে আচ্ছা দুই কন্যা পাবে সেই ক্ষেত্রে দুই কন্যা যেহেতু আছে তিন ভাগের দুই ভাগ ওরা পাচ্ছেন রাইট আর সেই ক্ষেত্রে পুত্রের কন্যা এই ক্ষেত্রে যেহেতু কুরআনিক আইন অনুযায়ী পেতেন না বাট 1961 সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের কারণে পুত্রের কন্যা পেয়ে যাবে আচ্ছা মানে একদম ঠিক নরমাল ভাবে যেভাবে পেত যে আমার পুত্র যেভাবে পেত পুত্রের কন্যাও সেভাবে পেয়ে যাবে আচ্ছা যদি কোনো নারী মৃত্যুবরণ করে তার স্বামী এবং পিতা রেখে শুধু স্বামী আছে আর পিতা আছে সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে এখানে দেখেন স্বামী আছেন পিতা আছেন অর্থাৎ তাদের কোনো সন্তান নাই সন্তান নাই রাইট সন্তান না থাকার কারণে ওই স্বামী পাবে তার সম্পত্তির অর্ধেক অংশ আচ্ছা আর যদি কোনো সন্তান থাকতো তাহলে এই অর্ধেকের ডাবল তাহলে চার ভাগের এক ভাগ পেত এই স্বামী সন্তান না থাকার কারণে তার অংশ হাফ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানে আর অন্যদিকে পিতা পিতার অংশ নরমালি আমরা জানি হচ্ছে ছয় ভাগের এক ভাগ যে ক্ষেত্রে সন্তান সন্ততি থাকে আর এই ক্ষেত্রে দেখা গেল তার কোনো সন্তান সন্ততি নাই আবার হাজবেন্ড বা স্বামী তো অলরেডি অর্ধেক অংশ পেয়ে গেলেন তাহলে বাকি তো অর্ধেক থেকে যায় তো ওই অর্ধেক অংশটা আমরা কোরআনিক যে অংশটা ওইখানে তো ওই অংশের মধ্যে আসতেছে না বাট ওই যে আমরা একটা কথা বললাম যে আসাবা বা অবশিষ্ট ভোগী হিসেবে অর্থাৎ সম্পত্তি ওই অংশ মতো ভাগ করে দেওয়ার পরে যে অংশটা থাকবে অবশিষ্ট ভোগী হচ্ছে এখানে পিতা धन्यवाद প্রিয় দর্শক আশা করি আমাদের আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আপনারা কিছুটা হলো আলোকিত হতে পেরেছেন এরকম আরো অনেক বিষয় নিয়ে ফিরে আসবো আপনাদের সামনে চোখ রাখুন এটিএন বাংলার পর্দায় তার আগে বলতে চাই আমাদের অনুষ্ঠান নিয়ে যদি আপনাদের কোনো মন্তব্য থেকে থাকে বা আমাদের কোনো রকমের আইন বিষয়ক কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমাদের চিঠি লিখতে পারেন পরিচালক ল অ্যান্ড অর্ডার এটিএন বাংলা ওয়াসা ভবন দ্বিতীয় তলা আটানব্বই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা বারোশো পনেরো অথবা আমাদের ইমেল করতে পারেন এল ডট অর্ডার এটিএন দেখা হবে আবারও সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন